एवरीवन वेलकम बैक टू लाइफ सूत्रास नैन मी हॉस्ट परीपत्रि वाल टापिक तो मे मुझे इवा मन जनरेशन गैप्स माटदा अंत डिफरेंट एज ग्रूप तो मन रिशनशिपे मन मन कम्यूनिकेसन मन अडरस्टा दाने गुरी मन इवा डिस्कसा सो नीचे पीएसएसएम लुटा पे एंड इंट नार्मली फैमिल अंदर की निक नेम्स उठाई फादर की निक नेम उ मै मदर की अंदर की उन्ईन मत फैमिल सो अभी पेटा चला नार्मल सो ना अख की अला निक नेम्स नीचे अंदर मैं फैमिल गुडी अलस्तर गुडी अंत बोम का मन फैमिल अंत इकड़ ने फैमिल का मन ध्यान मन फैमिल आ टाइम अब मन पीएसएसएम सोसईटी मोदल तरह मूवेंट आ टाइम अंदर अंदर नुडी अने वो का आर्वा नैन यूस वेल्पया यूस नीचे वाला नैनतना इपड़ वाक सड़नली वाली अरे गुडी 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 अंड ने फीलिए आ पर्सन वेरे पर्सन वेरे ने वेरे ने चुनाव वेरे अंटे बाॉडी काशिस्ट आईना ना ये अडरस्टा लैवल कम्यूनिकेसन ना रिशनशिप ना तो चेंज आई सो अलाड़ना अनकंफर्टबल ओके चुड़ का डिफरेंट पर्सन सो नलाफरेंट पर्सन का ट्रीटी अकने दाने अलागे ने इनफाक्ट चाल इलाल चूस्त मन चुड़ मन फैमिल मेबर्स चूसा गैप तरवा वी मल्ल चूस्ते अरे इंतगा अलागे गुर्तना अंत चिंलागे मन तो मालाते एंतना अभी अनकंफर्टबल उ अभी चला इनफाक्ट चाल नोटिस अंके चाल मंद अभी डिस्कंफर्ट फेस चयकूदी फैमिल फंक्षन रेमो चाल मंद यंगस्टर्स सो इधी चला रि प्रॉब्लम मन लाइफ अंत मन एज अने अलागे इप्ड मन कंपनी वर्किंग सिच्युशन चंगस्टर वीवे ना बॉस अयारनको और ना मेनेजर अक डिस्कंफर्ट अरे ने ना एज कदा चल तो एला अंदर अंदर कना क्रिएट मंजूर थाट वाइडिया वो अंदर अरे नीके चवा नीके इला नीस्टर अंत अं ना स्ट्रांग ओपीनियन पेटा की अंत नु सीरियन की चाल पंचा इधी आल यंगस्टर्स इनफाक्ट एव्री करियर फेस प्रॉब्लम सो इवन मन एल चेयर मेनेज चेयर ना पर्स्पेक्टिव इवा शेर सो फर् मी ने इनफाक्ट इध मै फादर वज तुम एग्जापल एपड़ू तुम मम्मल पिलू आनी चूड़े इनफाक्ट प्रती डेसीशन ना मीद वद अंत ने स्कूल के वा वाले वेलू लेदे लेदा एनी डेसीशन इनफाक्ट टीनेज इनफाक्ट एक्सट्रीमली टीनेज वू ना इधाली नव इधी चलवाल इला उ इला बिहेव चेयर नू अन ने अम्मा आईना और रेस्ट्रिशन का एक्सपेक्टेशन का एपड़ो फ्रेंड ला नीटारे ना रेस्पिटी इच्छा ने एवरिनी चुस्काली एवरनी चुस्कूल चपले अंत नाला अच्छे तु नु कंप्लीटली ट्रस्टा तु नु ट्रस्टाएंटी ने रईट डेसीशन ना करेक्टो ने अस्ट ना उपचिंदे अभी उड़ीद यस एदना रात तुम सपोर्टो 
అలాగే మై మదర్ కూడా మదర్ కూడా సేమ్ ఆల్వేస్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ నా చుట్టూ ఉన్న రిలేషన్స్ ఎప్పుడైతే చూస్తారు ఇంకా మనం పెద్దగా అయ్యా కూడా పెళ్ళి వచ్చిన పెళ్ళి అయ్యే టైంలో ఆర్ కెరియర్ చాయిస్ టైంలో ట్రస్ట్ చేయకపోడా అరే నీకు తెలియదులే లైఫ్ ఇలాగే ఉంటుంది నువ్వు చూడలే ఎక్కువ లైఫ్ ఆర్ నీకు తెలీదు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు తప్పు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు లైఫ్ చూశారు సో వాళ్ళు ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చు దాన్ని బేస్ చేసి మనకి ఈ యూనో ఈ గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ బట్ ఈ గైడెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు నేనున్నాను నేను చాలా యంగ్స్టర్స్తో పనిచేస్తాను ఇప్పుడు అంటే ఇన్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇంకా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాను ఎందుకు అంటే వాళ్ళు వచ్చే మైండ్ సెట్ వాళ్ళు వాళ్లకున్న ఐడియాస్ మనము డిస్మిస్ చేస్తే వాళ్ళు షట్ డౌన్ అయిపోతారు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా లో అయిపోతుంది సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ మై ఓన్ చిల్డ్రన్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే ఇలా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఇలా నాకు అనిపిస్తుంది అంటే అది వినాలి మనం ఎందుకు అంటే మేము నీకు మీకు ఒక టర్మ్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఇవాళ దీన్ని గ్యాస్ లైటింగ్ అంటారు ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్ అనుకోండి సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ చైల్డ్ వచ్చి మీతో అన్నారు అనుకోండి నేను కింద పడ్డాను నాకు దెబ్బ తగిలింది అని మీరు దెబ్బ చూస్తారు మీకేమో అది చిన్న దెబ్బ అనిపించచ్చు అరే ఇంక అర్లే చా దులుపుకొని వెళ్ళు కానీ ఆ కిడ్ అంటున్నాడు లేదు నాకు చాలా నొప్పేస్తోంది మనం ఒకవేళ అది వినకుండా మనం డిస్మిస్ చేసామనుకోండి ఏ నీకు తెలియదులే ఇది చిన్న దెబ్బ లేచి నాడు నేను నేను ఎన్ని దెబ్బలు నాకు రాలేదు ఇంత చిన్న దెబ్బకి నువ్వు ఏడుస్తావేంటి అని మనం అలా డిస్మిస్ చేస్తే దీన్ని గ్యాస్ లైటింగ్ అంటారు అంటే ఆ చిన్న బేబీకి ఆ పెద్ద దెబ్బ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఆ పెయిన్ ఫీల్ అవుతుండొచ్చు అది మనం అర్థం చేసుకోకుండా డిస్మిస్ చేస్తే ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ అబ్యూస్ యాక్చువల్లీ ఇది గ్యాస్ లైటింగ్ అంటారు దీన్ని సో మనం ఎప్పుడు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఎంపతైజ్ చేయాలి ఎస్ అలా ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు ఎస్ మనకు అది చిన్న ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మనం డిస్మిస్ చేయకుండా ఏదన్నా ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు మనం దాన్ని ఎంపతైజ్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఒక జడ్జ్మెంట్ లేకుండా లెసన్ చేస్తే దే ఫీల్ వాళ్ళు కూడా ఒక లవ్ అంటే నా మన అందరికీ ఏం కావాలి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన మాట వింటున్నారు ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ చేస్తున్నారు అని ఒక ఫీలింగ్ మనకు కావాలి మనం ఏదన్నా చెప్తే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే సో మన పిల్లలకి కూడా అదే కావాలి అంటే మనం మన వాళ్ళ మాట మనం వింటున్నాము వీఆర్ హియరింగ్ దెమ్ వితౌట్ జడ్జ్మెంట్ దానికి సొల్యూషన్ ఉందా లేదా అనే తర్వాత విషయం ఫస్ట్ మనం వినాలి సో ఇది దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ నేను నేర్చుకున్నాను ఈ టాపిక్లో నేను ఇంకా అబ్యూస్ కూడా తీసుకొస్తాను చైల్డ్ అబ్యూస్ కానీ ఏదైనా అవుతుంటే మనం ఒకవేళ వాళ్ళని వినకుండా డిస్మిస్ చేస్తే ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఏర్పడదు ఎప్పుడైతే ఆ ట్రస్ట్ ఏర్పడదో వాళ్ళు ఇంకా అదే ఇంకా అరే మా అమ్మ నన్ను అర్థం చేసుకోమని నాన్న అర్థం చేసుకోరు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు ఇంతే ఇది మన లైఫ్ ఇంతే కానీ రియల్గా ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వేరైనా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎమోషన్ అనేది డెఫినెట్గా మనం కనెక్ట్ చేయగలం బికాస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందో ఆ ఎమోషన్ అనేది యూనివర్సల్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాది హౌ ఆర్ యూ కాదు హౌ ఆర్ యూ ఏంటి హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఫైన్ అంటాం ఫైన్ అంటే ఫైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అంటాం హౌ డూ యూ ఫీల్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అప్పుడు అలా క్వశ్చన్ అడిగితే అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనం ఓకే ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇలా ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాం వాట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ అంటే ఎందుకు అలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏం ఏం చేస్తే అలా ఫీల్ అవుతున్నారు అప్పుడు అలా మనకన్నా కమ్యూనికేట్ చేస్తే మనకి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దాంతో ఎలా యాక్ట్ చేయాలో మనకు అర్థమవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ చేంజెస్ వస్తున్నాయి ప్రతి ఒక్క ఇయర్లీ డిఫరెన్స్ బేబీస్లోనే ఇప్పుడు నే నేనున్నాను ప్రాబబ్లీ టెన్ ఇయర్స్ చిన్నవాళ్ళు ప్రాబబ్లీ అంత ఏజ్ డిఫరెన్స్ లేదేమో కానీ ఇప్పుడున్న మిలేనియల్ కిడ్స్ మిలేనియల్ అంటే టూ థౌజండ్ తర్వాత పుట్టిన కిడ్స్లో ప్రతి ఒక్క ఇయర్లో అడ్వాన్స్మెంట్ అవుతోంది సో టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతోంది సో చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు యంగ్ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకోగలరు పెద్దవాళ్ళు యంగ్ని ఎలా అర్థం చేసుకోగలరు అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్గానే ఉంది మన అందరం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మన అరే నా టీనేజ్ పిల్లలు ఉంది వాళ్ళు అసలు నా మాట వినరు మెడిటేషన్ చేయమంటే చెయ్యరు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా పేరెంట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు సో ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మన అందరం మన అందరికీ ఇప్పుడు ఇక
అఫ్కోర్స్ మన డిఫరెంట్ రోల్స్లో మనం ఉన్నాం కానీ మనం మనకి చాలా చాలా వేరే వేరియస్ లైఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రీవియస్ బోల్ అని పాస్ట్ లైఫ్స్ ఉన్నాయి మనకి అందుకే చూడండి మీ మీ పిల్లల్లోనే ఒక ఇద్దరు సిబ్లింగ్స్ చాలా డిఫరెంట్గా పెరుగుతారు ఒకే ఎన్వాయిన్మెంట్లో ఒకే పరివారంలో ఉండి కూడా చాలా డిఫరెంట్గా పెరుగుతారు వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి ఒకే ఎన్వాయిన్మెంట్లో పెరిగితే ఒకేలాగా ఉండాలి కదా అంటే కారణం మన మన పాస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ మనం వేరే డిఫరెంట్ లైఫ్స్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో వచ్చాం మనం సో మనం ఏమనుకుంటాం అరే వీళ్ళు పిల్లలు కదా వీళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా అనుకుంటాం కానీ పిల్లలకి అన్నీ తెలుసు వాళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చారు వేరే లోకం నుంచి అంటే వాళ్ళ దగ్గర బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇప్పుడు ఈగో ఎలా వస్తుంది ఫ్యామిలీ పొజిషన్ హైరార్కి నేను నీ తండ్రి నేను నీ అక్క వాట్ ఎవర్ ద పొజిషన్ హైరార్కితో ఆ ఈగో అంటే నువ్వు నా మాట వినాలి నేను నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ ఫస్ట్ అది సెకండ్ ఏంటి ఏజ్ వల్ల నేను నీకంటే పెద్ద నీకంటే సీనియర్ నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది అగైన్ ఈగో థర్డ్ ఈగో ఏంటి పొజిషన్ నేను మేనేజర్ నువ్వు సబార్డినేట్ ఇది సో యూ నువ్వు నా మాట వినాలి నీకంటే ఎక్కువ నాకే తెలుసు ఆ పొజిషన్తో వచ్చే ఈగో అండ్ అలాగే అఫ్కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్ నేను పిహెచ్డి నేను మాస్టర్స్ నువ్వు ఇలిటరేట్ సో ఈ పొ అగైన్ ఆ పొజిషన్ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ కూడా రిలేటెడ్ సోషల్ స్టాటస్ వల్ల కూడా అగైన్ దట్ కోర్స్ విత్ ద మనీ అండ్ పొజిషన్ రిలేటెడ్ సో దీనివల్ల మనకి ఈగో వస్తుంది ఇది మన మెటీరియలిస్టిక్ ఈగో అలాగే స్పిరిచువల్ ఈగో కూడా ఉంది ఏంటది నేను టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను నువ్వు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యావు నువ్వు జూనియర్ నేను సీనియర్ నీకు తెలీదు నేను చెప్పాలి సో ఇలాంటి ఈగో కూడా మనకి స్పిరిచువల్ ఈగో కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటి ఈగోతో కనుక మాట్లాడితే మనం ఎప్పుడు ఇతరులను అండర్స్టాండ్ చేసుకో అప్పుడే కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి పొజిషన్ ఉండొచ్చు ఏజ్ ఉండొచ్చు అవన్నీ ఉండొచ్చు కానీ అది మన యొక్క కమ్యూనికేషన్కి ఆబ్స్టకల్ క్రియేట్ చేయకూడదు అంటే మనం ఎప్పుడు మన ఒక రిలేషన్షిప్లో ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఉంటే అంటే మనలో ఒక మైత్రీతత్వం ఉంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఏ పొజిషన్ అన్నా ఉండని ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది లేకపోతే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే ఆ ఒక ఈగో అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ప్రెస్ అయిపోతుంది నువ్వేంటి నాకు చెప్పడం నువ్వు డ్రైవర్వి ఆర్ నువ్వు కుక్వి ఆర్ వాట్ ఎవర్ సో ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఒక ఏజ్ గ్రూప్తో ఇప్పుడు నా నా పిల్లలు నా ఏదైనా చెప్పారనుకోండి ఎస్ ఇలా ఉండొచ్చు అఫ్కోర్స్ మనం గైడ్ చేయాలి సపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి అంతేగా నాకే అని తెలుసు నువ్వు నా మాట వినాలి అని మనం అనుకుంటే అక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది అలాగే యంగ్స్టర్స్ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు చూశారు మేబీ నాట్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం మేబీ వాళ్ళ టైంలో టెక్నాలజీ లేదు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎమోషన్స్ ఒకటే మొత్తం హిస్టారికల్ టైంలో హిస్టారికల్ టైంలో వార్స్ ఉన్నాయి అక్కడ పాలిటిక్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి కానీ డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ డిఫరెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కానీ ద బేస్ రూట్ ఎమోషన్ మాత్రం సేమ్ ఎప్పుడైతే మనం ఇది అర్థం చేసుకుంటాం మన పెద్దవాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ గాన్ త్రూ సేమ్ స్టోరీ ఇప్పుడు సో వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మనం అది యూటిలైజ్ చేసుకొని అది యూస్ చేసుకొని కనుక మనము ఒక ఒక సపోర్ట్ ఒక గైడెన్స్తో ముందరికి వెళ్తే చాలా ఆబ్స్టకల్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయగలగలం సో అందుకే మనకి మన గైడెన్స్ మన టీచింగ్స్ మన సపోర్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాగే వాళ్ళ చిన్న పిల్లల యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం అంతే ఇంపార్టెంట్ ఏ రిలేషన్షిప్లో అయినా చాలా ఇంపార్టెంట్ అఫ్ కోర్స్ లవ్ అనేది ఉంటుంది కానీ ద బేస్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్షిప్ అని మాట్లాడడం అండ్ రెస్పెక్ట్ అందరినీ మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ గాడ్ ప్రతి ఒక్కరూ ఒక క్రియేటర్ ఎలా అయితే మనం గాడ్ మనం క్రియేటర్స్ అంటున్నామో అలాగే ఇతరులు కూడా అదే క్రియేటర్సే వాళ్ళు మెడిటేటర్ అయినా కాకపోయినా ప్రతి ఒక్కరిలో ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది బుద్ధుడు అవ్వ అయ్యే పొటెన్షియల్ అది మనం గుర్తించి అందుకే నమస్కారం పెడతాం ఎందుకు పెడతాం నా సోల్ నా యొక్క ఆత్మ మీ ఆత్మకి నమస్కారం పెడుతోంది అంటే గుర్తిస్తున్నాను మీరు దేవుడు నేను దేవుడు అని అందుకే ఈ నమస్కారం పెడతాం ఇప్పుడు మన రిలీజియస్లో కానీ మన భగవద్గీతలో ఇవన్నీ మన మైథాలజీలో వింటున్నాం ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది ఒక నేచర్తో పర్స్పెక్టివ్ ఉంది అందరం కనెక్టెడ్ నేచర్తో యానిమల్స్తో ఫారెస్
మన ఫీలింగ్స్ మన ఎమోషన్స్ కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఏంటి మనం ఒక ఇది ఒక అనుకోండి మనం ఒక వాటర్లో ఉన్నట్టు ఇదంతా లిక్విడ్ ఈ లిక్విడ్లో ఇప్పుడు నేను ఇలా అన్నాను అనుకోండి ఒక అలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఆ ఈ యొక్క డిస్టర్బెన్స్ని తీసుకెళ్ళింది అలాగే మన యొక్క థాట్ మన యొక్క ఎమోషన్ కూడా ఎప్పుడైతే మనం ఫీల్ అవుతామో ఈ యొక్క సోర్స్ ఫీల్డ్ ఈ యొక్క బయో ఫీల్డ్లో రిపల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం అలల్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఎంత స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ అయితే అంత స్ట్రాంగ్ అలా వెళ్తోంది అలా మనం అందరం ఫీల్ అవుతున్నాం అందరం కనెక్టెడ్ ఉన్నాం ఇదంతా కాస్ ఈ దీన్ని కాస్మిక్ వెబ్ అని కూడా అంటాం మొత్తం బ్రహ్మాండంనే కనెక్ట్ చేస్తోంది ఎప్పుడైతే హిరోషిమా బాంబ్ వెళ్ళిందో అది మొత్తం యూనివర్స్కే టైమ్ అండ్ స్పేస్ని డిస్టర్బ్ చేసింది అంత అంత పవర్ ఉంది మన మన మనం ఒక్కడం కాదు నన్ను ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోరు నన్ను ఎవ్వరూ నా మాట వినరు నన్ను ఎవ్వరూ వాల్యూ చేయట్లేదు మీరు ఒక్కరే కాదు మనల్ని మనం సెపరేట్గా మనం ఫీల్ అవుతున్నాం కానీ మనం అంతా ఒక హోల్ ఒక కనెక్టెడ్ సిస్టమ్ మనం మన ఫీలింగ్స్ మనమే కాదు మన థాట్స్ మనమే కాదు అది అది షేడ్ కలెక్టివ్ రియాలిటీ అది సో మనం ఒక ఒక హోల్నెస్గా ఒక కంప్లీట్నెస్గా ఒక సిస్టమ్ లాగా ఎప్పుడైతే ఒక ఎకో సిస్టమ్ లాగా పనిచేస్తామో అప్పుడు ఈ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్ కానీ నన్ను అర్థం చేసుకోరు నేను ఒక్కరిని ఇలా అందరూ నాకు వ్యతిరేకం ఇవన్నీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలంటే వెజిటేషన్ కావాలంటే ఆ బర్డ్స్ చర్పింగ్ సౌండ్స్ ప్లాంట్స్ని గ్రో చేస్తాయి ఇదంతా ఒక ఎకో సిస్టమ్ అన్నీ కనెక్టెడ్ మన లైఫ్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనం ఎంచుకున్నాం వాళ్ళు ఊరికే లేరు మన లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు ఎలా అయితే ఒక మూవీలో ఒక విలన్ ఒక సపోర్టింగ్ యాక్టర్ ఒక హీరో కామెడియన్ ఇలా అందరూ ఉంటారో అందరూ ఉంటేనే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అలాగే మన లైఫ్లో మనల్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇంపార్టెంట్ మనమే ఎంచుకున్నాం అది లేకపోతే గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అంత హాయ్ హాయ్ హాయిగా ఉంటే గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఎవరు మనల్ని డిసప్రూవ్ చేయకపోతే మనతో అగ్రీ చేయకపోతే మజా ఏముంది గ్రోత్ ఏముంది అందరూ మనతో అగ్రీ చేస్తే ఏముంది ఇంకా సో ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ అ గాడ్ మన అందరూ గాడ్సే అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ రోల్ వాళ్ళు ప్లే చేస్తున్నారు వాళ్ళు అందరూ మనకి ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు మన లైఫ్లో మనమే అందరిని ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మనం అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తాం మన యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతుంది ఆ ఎమోషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎమోషన్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్ట్ అయినప్పుడు అలాంటి ఇంకా అదే కన్ఫర్మ్ చేసే వాళ్ళనే మన రియాలిటీలో వస్తుంది ఎందుకంటే మన రియాలిటీ ఎప్పుడు మన బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది ఎస్ ఎస్ అరే నేను లక్కీ కాదు నాకు అసలు ఏం కాదు నేను లక్కీ కాదు అంటే అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెసే వస్తాయి ఏది మీకు ప్రూవ్ చేస్తుంది మీరు లక్కీ కాదు ఎందుకంటే మీరు అది బిలీవ్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క క్షణం మనం ఎలా జీవించాలంటే అది ఇట్ వాజ్ మెన్ టు హ్యాపెన్ అది ఇంపార్టెంట్ ఆ క్షణానికి అది ఇంపార్టెంట్ ఇలా మనం ఎప్పుడైతే ఈ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందో ఏదో మిస్ అయిపోతున్నామే వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఇంకేదో వెళ్ళిపోవాలి పారిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ పారిపోయినా ఒకవేళ మన థాట్స్ మన మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయిపోతే అలాంటి వాళ్ళనే మళ్ళీ అట్రాక్ట్ చేస్తాం ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ సో ఎస్కేప్ అవ్వడం ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్ మన మనతో మన ఇన్ట్యూన్ అయ్యి మన ఎమోషన్స్తో ఇన్ట్యూన్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కరితో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఒక రెస్పెక్ట్తో మనం ఈ శరీరం కాదు మన ఆత్మ మనం ఎలా అయితే వచ్చామో ఈ శరీరం మన ఎర్త్ ప్లానెట్ది మనది కూడా కాదు ఎర్త్కే వాపస్ ఇచ్చి మనం వెళ్ళిపోతాం ఏది తీసుకెళ్ళాం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాక మనం మన బ్యాంక్లో ఎంత ఉంది మన స్టాటస్ ఏంటి అవన్నీ మనం చూ చూడం ఎంత ఎంత కాన్షియస్గా ఎంత హ్యాపీగా ప్రతి క్షణం జీవించాం అనేదే ఇంపార్టెంట్ ఆ సోల్ సోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ద మెయిన్ ప్రాబ్లం అసలు పెద్ద కంపెనీస్ అయిన మెయిన్ ప్రాబ్లం స్ట్రగుల్ అవుతున్నది ఏంటి కమ్యూనికేషన్ టీమ్కి టీమ్ కోవర్కర్ కోవర్కర్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అది ఏజ్ గ్యాప్ వల్ల అవ్వచ్చు కల్చరల్ డిఫరెన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు ఓల్డ్ ప్యారడైమ్ న్యూ ప్యారడైమ్ ప్రతి ఒక్క ఇయర్కి న్యూ 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 థాట్స్ వస్తున్నాయి మనం మనం కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అంటే యంగ్స్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎస్ వాళ్ళ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసి ఎస్ చెప్పండి ఎలా చేయొచ్చు అందుకే పత్రించి ప్రతి ఒక్క బుక్ అదే ఉత్సాహంతో చదివేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అదే ఉత్సాహంతో వినేవారు 
అది ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ విన్నా మళ్ళీ ఎస్ అలా అనా అంటే ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏదో ఒక కొత్తదనం ఉంటుంది మనకు అన్నీ తెలుసు అనుకున్నాం అనుకోండి నేను సీనియర్ మనకు అన్నీ తెలుసు అనుకుంటే మన గ్రోత్ అక్కడే ఆగిపోయింది ప్రతి ఒక్క రోజు కొత్త రోజు ఎవ్రీడే ఒక సన్ ఒక కొత్త ఎనర్జీతో మనం ముందుకు వస్తుంది ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కొత్తది ప్రతి ఒక్క మనిషి ఫీల్ అవుతున్నారు మనం అలా ఒక ఫ్రెండ్షిప్ జెన్యున్ ఫ్రెండ్షిప్తో కనుక మనం ప్రతి ఒక్క రిలేషన్షిప్లో దాన్ని షేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మన ఈ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ కానీ ఈ రెస్పెక్ట్ మనల్ని అర్థం చేసుకోవట్లేదు నా మాట వినట్లేదు అన్న ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం ఓవర్కమ్ అయ్యి వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడున్న టైంలో మనం చాలా చాలా క్రిస్టల్ చిల్డ్రన్ ఇండికో చిల్డ్రన్ మన అర్త్ ప్లానెట్కి వస్తున్నారు మనం ఎప్పుడైతే మన కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటామో కంఫర్ట్ జోన్ గ్రోత్ ఒక దగ్గర ఉండలేరు ఎప్పుడైతే మనం కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఓపెన్ మైండెడ్నెస్తో మనం వింటామో అప్పుడు మన యొక్క గ్రోత్ అవుతుంది పెద్దవాళ్ళు కూడా అరే నేను అన్ని చూసాను నువ్వేం చెప్పడం నాకు అన్న ఒక పొజిషన్లో ఉంటే మనం ఏది నేర్చుకోలేం అందుకే మన చిన్న పిల్లలు వచ్చారు ఎవ్రీ జనరేషన్ మనకి టీచ్ చేయడానికి వచ్చారు నా పిల్లలు నాకు టీచర్స్ వాళ్ళు నాకు టీచ్ చేయడానికి వచ్చారు సో ప్రతి మనం ఈ యంగ్స్టర్స్ ఈ యంగ్ జనరేషన్ నుంచి పెద్దవాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు ఎలా మన యొక్క బ్యారియర్స్ని మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు ఎలా మనం కొత్తగా నేర్చుకోవచ్చు ఎలా ఒక ఓపెన్ మైండెడ్నెస్తో డిఫరెంట్ యాంగిల్ని మనం ఎప్పుడైతే మనం ఓల్డ్ అయిపోయాం ఇంకా నేర్చుకోవడానికి ఏది లేదు అనుకున్నాము అప్పుడు మన గ్రోత్ అయిపోయింది ఆ నా స్కూల్ అయిపోయింది కాలేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడే నేర్చుకోవడం అయిపోయింది అంతా అలా అనుకుంటే మన గ్రోత్ అయిపోయింది లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ బ్రెత్ వరకు మనం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి నేర్చుకోవడం టీచింగ్ ఇవి రెండు ఒక ట్రాక్ లాగా వెళ్ళాలి నేర్చుకోవడం లేదు ఓన్లీ టీచింగ్ ఉన్న ప్రాబ్లమే టీచింగ్ లేదు ఓన్లీ నేర్చుకోవడం ఉన్న ప్రాబ్లమే రెండు అందుకే మనం మనకి ఏది నేర్చుకున్నామో అది టీచ్ చేస్తూ ఇంకా నేర్చుకుంటూ రెండు ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళాలి మన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి వేరేది చేస్తూ ఎప్పుడు ఒక బిగినర్ అండ్ ఒక మాస్టర్ మనం ఒక బిగినర్ లాగా ఉండొచ్చు ఒకే టైంలో ఒక మాస్టర్ లాగా ఉండొచ్చు ఒకే టైంలో ఇది మనం పత్రీజీ దగ్గరే నేర్చుకున్నాం సో ఇవి ఏదైతే రెండు లేకపోతే మన బ్యాలెన్స్ పోతుంది సో అందరూ అందరికీ ఇది ఇన్విటేషన్ మనం ఏం నేర్చుకున్నామో అది మన యంగ్స్టర్స్ మన జనరేషన్కి నేర్పిద్దాం అలాగే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఇది బోత్ జనరేషన్స్ ఇలా మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం అందరం ఒక పవర్ఫుల్ బీయింగ్స్ లాగా మన గ్రేట్ డెసిషన్ తీసుకుని ఒక క్రియేటివ్ ఎనర్జీతో ఒక అబండెంట్ ఎనర్జీతో ఒక కనెక్టెడ్నెస్తో ముందుకెళ్తాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి ఇట్స్ మై ప్లెషర్ అండ్ ఇంకో కొత్త టాపిక్ ఇంకో కొత్త ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మీ ముందరికి వస్తాను నేను మీ పరిపత్రి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ